Good morning, everybody. I am Arkla Gauhar, working as lecturer at CRR College for Women. In this video, we are going to learn about the topic "Put and Their Uses" from fifth unit of Botany Cluster One for third BSc sixth semester. The name of the paper is "Plant Diversity and Human Welfare." Put and their uses. Put. What is the main substance in plants? It is a porous and fibrous tissue found in the stems and roots of trees and other woody plants. The two substances in wood are cellulose and lignin. It is formed by the xylem vessels which carry water up the plant. Our topic is about the wood and their uses. So first of all, let's learn about the wood. So man plants are only that what main substance in tea and tea. It is a wood. Wood any the amount of the which which order so this is the picture of the wood. It will be porous. Man structure of the wood gun ka choose konte. What ilag small small holes ani onta ekka. But it is the porous and fibrous fibrous tissue. Fibers ani bi onta e. So uh, two substances present in the wood in tea and tea. Cellulose and lignin. Wood ani the then dwara form out ondi. Man plant lo onde ta twenty. Xylem vessels dwara man ki wood ani the form out ondi. Actually xylem vessels function in tea. It carries up water in in the plant. The plant lo manke roots nanchi to different parts of the plant ki water ni carry out chese the inti xylem is this. Adhe xylem is this wala manke wood dhani the form on tundi. Next, wood has excellent properties which lend themselves to human use. It is readily and economically available, easily machinable, amenable into an infinite variety of sizes and shapes. Wood the gana kama nam choose kunte. Wood lo man ke chala manchi excellent properties and untai. So ah excellent properties wala mana humans wood ni yala kawala nte ala use ches ko chu. Man ke wood ready ga plants nunchi available ga unta de. And economically we can afford it. Easily machinable. Choo sir kada ee machine ee particular picture lo we can machine easily. Man ke ala kawala nte ala machines dwara manu illa different sizes lo manu wood da ni prepare ches ko chu. Next. History of usage of wood. Humans have relied on forest products for thousands of years. They have made use of wood since the first humanoids pick up pieces to use as clubs for hunting or defense and also as a fuel to make fire. Nomadic humans used wood for construction shelters when caves or rocks or hangs were not available. Since this time, since the, uh, since then, from then onwards to this time, uh, timber has been an integral part of uh, human life. Timber, the first and the foremost use of uh, trees. Mano wood usage ko history gan ka observe uh, We the humans uh, depends on the forest products. Uh, for uh, about thousands of years, thousands of years, since one forest may the depend out now for their uh, different products. What is low first man use chase in product in T and a wood? So, wood ni mano humans uh, first uh, nomadic humans or uh, early man. Yala use chase a wood ni so he has uh, used uh, the wood for hunting for a defense purpose and also to construct his uh, shelters uh, when there uh, were caves and rocks were not there. So we took in chi wood done is first usage jargindi. Ala wood done is pretty yaka ausran ki it became an uh, integral part. So now uh, wood has become a part of our human life. Timber is the first and foremost use of uh, trees monkey. Trees in the first uh, uh, use in a product in TNT timber. Next, uh, production of wood by plants. Trees are woody perennial plants. That is, uh, they are capable of producing wood through the meristematic activity of the vascular cambium. The latter gives to uh, secondary xylem towards its inner side and to fl secondary phloem towards its outer side. Wood ni di man ki plants lo yella form out the yella produce out the di ani man apsa cheste. Trees are woody perennial plants ant naru. Ante inti woody trees ani vi inti perennial plants. They gives us the wood throughout the year. 
uh, and uh, they are capable of producing the wood throughout the year. Throughout the year, we would produce just a capacity on the day. So, all produce just the row. So, if you see in this picture, this picture, look at the picture, observe just the. So, this picture look. You can see this uh, green colored structure. This green colored structure is uh, then uh, vascular cambium. Antaru. So, this vascular cambium undergoes the meristematic activities. Means it uh, divides. This vascular cambium is the division jargi, and then uh, it forms the wood. So, you can see the wood. Ikada, first, it produces uh, sap wood. Sap wood uh, uh, until later on data 20 wood sap wood and it produces hardwood then uh, it is the hardwood and the, this uh, is called as wood so vascular cambium me of meristematic activities are a wood done in the form of the author what they mouth the so maniki secondary xylem money the towards the inside and it develop out the and uh, secondary flow a man the towards the uh, outside and the develop out of the you can see here the phloem and you can see here the xylem you can see this in this picture also if you this is the vascular cambium the new one vascular cambium and tamo e vascular cambium divide it a monkey xylem form out in the xylem money dwara monkey would done a the form out in the so this is the xylem so the dwara monkey is a wood this will be the wood uh, and uh, here uh, it will be produced by the xylem and already show you now so then the other one key would done a day for more than the vascular can be a money the continuous car divide out to it forms into the wood and uh, then key uh, into the outside a more in develop out the flow m this part will be the flow m and this is the bark of the tree so uh, these are the uh, this is all about the production of wood by plants next up types of wood uh, woods are navy uh, what are the types so let us see monoxylic wood wood produced by cycles is called as monoxylic wood it is not compact means it is loose not dense with wide rays pith and cortex and thus it has no commercial importance wood ganaka mana observe chesthe monoxylic wood ganaka chusthe it is obtained from cycadas chusaru kada ee cycadas plants ila untayi so ee cycadas plants nunchi manaki ee monoxylic wood anedi it is being produced so deen structure ganaka chusukunte it is structure chala loose ga untadi you can see these are loose structures so vitillo manaki wide rays untayi with uh, with the uh, pith and the cortex pith and cortex uh, अने दे चाला wide गा उन्टा ही काबटे दिन यक structure loose गा उन्टा दे it won't be dense that's why it is not of commercial importance next pick noxily wood wood produced by conifers ginkago biblo and dicots is called as pick noxily wood it is compact and dense with a narrow rays pith and cortex and hence gains uh, commercial importance. Pycnoxylic wood gun gaps such as the pycnoxylic wood ever uh, produce just a uh, type of uh, plants uh, and take coniferous. You can see these coniferous uh, trees here. So, coniferous trees and uh, we produce this pycnoxylic wood. So, we will keep ginkgo, biloba, and uh, dicots and uh, we uh, pycnoxylic wood that are uh, produce out on the antler. Next, wood uh, structure allowed to the so compact and tightly tight ga no compact ga onto the you can see this here. I can choose them make uh, uh, how it will be there compact and uh, tightly. Uh, what will on it at twenty race up with the cortex allowed to narrow ga onto a it has the uh, more commercial value. It will human ki a uh, commercial value on a the onto the. So you can see the differences between monoxylic wood and uh, pycnoxylic wood. Monoxylic wood will be uh, loose, uh, loose ga onto the, so it is not uh, dense. But uh, pycnoxylic wood will be very dense and thick. So this is useful for, for uh, the usage of the commercial purpose. For my commercial purpose ki usage lo, the A type of wood this kunta mo pycnoxylic wood. Next, commercially useful woods are called as a timber and timber that is used for building purpose is called as a lumbar. 
సో మనకి కమర్షియల్ గా యూస్ఫుల్ అయ్యేటటువంటి వుడ్ దిస్ ఇస్ ద వుడ్ అండ్ కమర్షియల్ గా యూస్ఫుల్ అయ్యేటటువంటి వుడ్ ఏంటి దాన్ని మనం టింబర్ అంటాము టింబర్ మనం బిల్డింగ్ పర్పస్ కి యూస్ చేసేటటువంటి టింబర్ ఏంటి అది లుంబార్ దిస్ ఆర్ లుంబార్ నెక్స్ట్ టెక్టోనా గ్రాండ్ ఇస్ టేక్ అండ్ సిట్రస్ డియోడరా డియోడర్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ కన్సిడర్ ద బెస్ట్ ఆంజియోస్పర్మిక్ అండ్ జిమ్నోస్పర్మిక్ టింబర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ బెస్ట్ ఆంజియోస్పర్మిక్ జిమ్నోస్పర్మిక్ టింబర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇచ్చారు అవేంటి టేక్ అండ్ డియోడర్ నెక్స్ట్ వుడ్ ఈస్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ వుడ్ టూ టైప్స్ గా ఉంటాయి ఏంటవి హార్డ్ వుడ్ అండ్ సాఫ్ట్ వుడ్ హార్డ్ వుడ్ వీ కెన్ గెట్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ మోస్ట్ డైకాడ్స్ అండ్ సాఫ్ట్ వుడ్ వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ సమ్ డైకాడ్స్ సచ్ ఆస్ సాలిక్స్ అండ్ సాల్మాలియా అండ్ మోరస్ heaviest wood is the is that of uh, guasium officianel but in india it is acacia sundra maki world lo dorkete at heaviest wood enti ante guasium officianel india lo ganaka man observe chesthe acacia sundra so ee picture lo meer observe chesthe em undi hardwood softwood this is hardwood and this is softwood here also hardwood and softwood hardwood which is obtained from teak softwood which is obtained from a uh, పైన్ సో హార్డ్వుడ్ కనుక చూస్తే ఇలా ఉంటుంది అండ్ సాఫ్ట్వుడ్ కనుక చూస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కమర్షియల్ వాల్యూ ఆఫ్ టింబర్ వుడ్ సూటబుల్ ఫర్ కార్పెంట్రీ అండ్ బిల్డింగ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ టింబర్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఆర్ కమర్షియలీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఫర్ టింబర్ అండ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ యూస్ ఇన్ టింబర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ సచ్ యాజ్ ప్లైవుడ్ సామిలింగ్ పేపర్ అండ్ బల్ప్ అండ్ పార్టికల్ బోర్డ్స్ మనకి టింబర్ యొక్క కమర్షియల్ వాల్యూ కనుక చూస్తే టింబర్ అనేది మోస్ట్లీ కమర్షియల్లీ యూస్ఫుల్ అనమాట వుడ్ దట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ కార్పెంట్రీ అండ్ బిల్డింగ్ ఇన్ ఏమంటారు టింబర్ సో కాబట్టి ఇండియాలో మనకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ టింబర్ స్పీసెస్ అనేది ఇస్ బీంగ్ ప్రొడ్యూస్ విచ్ ఈస్ కమర్షియల్లీ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ నెక్స్ట్ ఈ టింబర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ లో టింబర్ని వాడతారు ఏంటవి టింబర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్లైవుడ్ ఇండస్ట్రీస్ సామిల్లింగ్ పేపర్ అండ్ పల్ప్ ఇండస్ట్రీస్ పార్టికల్ బోర్డ్స్ సో ఈ ఇండస్ట్రీస్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ అదర్ మిస్లేనియస్ పర్పసెస్ లైక్ అగ్రికల్చరల్ ఇంప్లిమెంట్స్ బోట్ అండ్ షిప్ బిల్డింగ్ కార్ట్ అండ్ క్యారేజెస్ ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ ఫర్నిచర్ అండ్ క్యాబినెట్ వర్క్ మ్యాచెస్ అండ్ మ్యాచ్ బాక్సెస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్యాకింగ్ కేసెస్ అండ్ బాక్సెస్ పెన్సిల్ అండ్ పెన్ హోల్డర్స్ పిక్చర్ ఫ్రేమింగ్ రైల్వే క్యారేజ్ అండ్ వ్యాగన్ బిల్డింగ్ రైల్వే స్లీపర్స్ షూ హీల్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ గూడ్స్ టీచర్స్ టాయ్స్ ఎక్సెట్రా సో మనకి టింబర్ అండ్ వుడ్ టింబర్ అనేది ఇస్ బీయింగ్ యూస్డ్ ఇన్ దిస్ కన్స్ట్రక్షన్ పర్పస్ ఈ పర్ ఈ డిఫరెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ పర్పసెస్ గురించి యూజ్ చేస్తారు సమ్ కామన్ టింబర్ ఈల్డింగ్ ట్రీస్ మనకి కామన్ గా దొరికేటటువంటి టింబర్ ఈల్డింగ్ ట్రీస్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎడినా కార్డిఫోలియా ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ రుబియేసి నెక్స్ట్ క్లోరోక్సిలోన్ స్వెటేనియా దట్ ఈస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ రుటేసి నెక్స్ట్ వన్ మైట్రాంగినా పార్విఫోలియా ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ రుబియేసి నెక్స్ట్ వన్ Albizia odoratissima it belongs to the family of mimosae next one anogisis latifolia it belongs to the family of crombidaceae so these are some common timber yielding plants that's it about the timber yielding plants thank you students